చేయండి ఇప్పుడు మనం పత్రిక గురించి అనుకున్నాం కాబట్టి దీనికి పోటీగా దాసర్ నారాయణ రావు గారు ఉదయం పేపర్ తీసుకొచ్చారు చాలామంది మనకి ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఒక పేపర్ పెట్టామంటే అంతకుముందు ఉన్న పేపర్ వాళ్ళు ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళని తీసుకుంటారు ఎవరైనా సరే సాక్షి పెట్టినప్పుడు ఈనాడు నుంచి వచ్చారు ఇవన్నీ మనకి సహజం ఎంప్లాయీస్గా వాళ్ళకి హైక్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్తారు ఈనాడు అదంటే ఉదయం బాగా వెళ్తోంది వెళ్తున్న టైంలో సారా వ్యతిరేక ఉద్యమం అనేది మనకు ఒకటి మొదలైంది సరే అది నిజంగా నిజానికి అయితే అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తాం సారా వ్యతిరేకం రావాలి లిక్కర్ ఆగిపోతే చాలా కుటుంబాలు బాగుంటాయి అవన్నీ అందరూ ఎగ్రీ అవుతామని కొంతకాలం తర్వాత ఆ వ్యతిరేక ఉద్యమం ఆగిపోయింది ఉదయం కూలిపోయింది మళ్ళీ మామూలుగా సారా నడుస్తుంది ఈ ఉద్యమం అసలు ప్రారంభించడంలో ఉన్న నిబద్ధత ఏంటి మంచి ఆలోచన అయితే కంటిన్యూ అవ్వాలి కదా అని సందేహంగానే అడుగుతున్నాయి ఇది నిందగా కాదు ఉద్యమానికి అసలు ఆ రిజన్ రామోజీరావు గారిలో ఒక రకమైనటువంటి కోర్కు ఏర్పడింది ఎన్టీఆర్ చీఫెస్ట్ అయ్యాడు ఈ విధంగా నడుస్తుంది బండి అనేది వచ్చింది కొన్ని కారణాల వల్ల రామోజీ గారు కొన్ని కారణాల ముందు రామోజీ గారు కూడా పిక్చర్ లోకి రావటం పిక్చర్ తీయటం దాసర్తో మాటతో ఉషోదే వారికి తేడాలు రావటం అది వచ్చింది ఆయన న్యూస్ పేపర్ పెట్టాడు రామోజీరావు గారు ఆ కోర్కి ఎక్కడో అంతరాంతరాళాలో తగిలింది ఆయనకి వై నాట్ వై అనేది వచ్చింది వచ్చి ఒక ఉద్యమం ఈ ఉద్యమం ఎలా ఈ సారా ఉద్యమం అనగానే దోపకుంట రోషమ్మ గారు నెల్లూరు ఆవిడ ఆడు వీళ్ళు ఈ పేర్లు ఆ పేర్లు ఆ పేర్లు వాళ్ళందరూ ముందుకు పెట్టి ఒక రకమైనటువంటి ఉద్యమం తీసుకొచ్చి ఈ ఉద్యమం రానుడనే మేము దీని సపోర్ట్ ఎవరు ఈ మరి ఉదయం అప్పుడే రాబోతుంది కదండి ఇది రావాలి మహా ఉద్యమం ఈ మధ్య నిషేధం అనగానే నిషేధించాలి ఉదయానికి సపోర్ట్ మాగుంట వారు అవును వాళ్ళదంతా లిక్కర్ బిజినెస్ మాగుంట సాబ్ రెండు కలిసి వస్తున్నాయి ఈయనకి ఆయనకు అంతరాంతరాలు ఉన్న కోరికే బహిర్గతం అవుతోంది బయటికి స్ప్రౌట్ అవుతోంది ప్లస్ ఇది పనికి వస్తుంది వీటి ఎదురుకున్న వస్తున్న వాడిని కూడా కొట్టచ్చు ఇది స్ట్రాటజీ రామోజ్ గారిది దీంతో గట్టిగానే చేయటం జరిగింది కొంత ఏదో చేయటం మోర్ సో మాగుంట వాళ్ళు దెబ్బతింటం వల్లే జరిగిందని చెప్పను కానీ వాళ్ళ మిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా రాంగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా పనిచేసింది వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ చేతగా లేదు ఎటువంటిది మీరు తెచ్చుకోవటం చేతగా లేదు మరి ఇటువంటివన్నీ ఆర్గనైజేషన్ లొసుకులు బాగా ఉన్నాయి ఉదయంలో అది ప్లస్ ఫైనాన్షియల్గా ఇవన్నీ కొట్టేటప్పటికీ అది దెబ్బ కొట్టింది కారణం ఇది కూడా కొంత కారణం కూడా కొంతమంది మేజర్ కారణం కూడా అవ్వచ్చు ఈ నడిది రామోజీరావు గారు వీళ్ళంతా ఉంటే ఇది అది కలిపి ఇది అవుతుందని నేను ఆ విధంగా ఆ టైప్లో అది మేము ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండేటప్పుడు ఈ విధంగా పబ్లిక్లో వచ్చే మాట వాస్తాం ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఈనాడు మీరు అన్నట్టుగా ఈనాడు కానీ మార్గదర్శి కానీ డాల్ఫిన్ కానీ ఇన్నిటి మీద కొన్ని వేల మంది హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు ఆ విషయంలో ఇప్పుడు ఫిలిం సిటీ కానీ ఆ విషయంలో ఎప్పుడు కూడా రామోజీరావు గారు అంటే అందరికీ ఒక గౌరవం ఎందుకంటే ఇన్ని వేల మందికి ఉపాధి ఇవ్వాలంటే ఒకళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి నేను మాత్రమే ఎదగాలి అనుకోకుండా నాతో పాటు పది మంది ఎదగాలి అని అనుకుంటే ఇంకా పది మంది వల్ల ఇంకో కొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఆర్గనైజేషనల్గా మీరు అన్నది కరెక్ట్ బట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరికి అనేది ఎవరి చెందుతాయి అనే దానిలో తేడా వచ్చింది ఆ థింకింగ్లో ఇక్కడ ఒక సంస్థ ఉంది అంటే ఇది పబ్లిక్ అని అనుకుంటే డెఫినెట్గా సంస్థను ఇంప్రూవ్ చేసుకెళ్ళాలి ఎవరైతే మొదటి పెంచుకున్నారో ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళే ఇంకా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళే పని ఇక్కడ అది కాదు ఇందాక అంతరాంతరాళాల్లో ఆయనకి ఏదో నేను కూడా ఈ పదవిలోకి వెళ్ళాలి అనేది ఎట్లా పుట్టిందో ఇవన్నీ మన ఏ అనేది ఒక స్వార్థం అది బయలుదేరింది ఇది వచ్చేటప్పటికి కృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు అప్పారావు ఉన్నాడు ఇంకోళ్ళు ఉన్నారు నరసింహులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇవంతా డిసిపేట్ అయ్యే బదులు ఇదంతా ఒకటే ఇదైతే మనకే ఉంటుందనేది ఒక స్వార్థం టోటల్ స్వార్థం ఈ దీనిలో ఎంప్లాయీస్ ఏమవుతారు ఇంకోటి అవుతారు ఉంటుంది ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు ఉన్న ఫిలిం సిటీ ఉంది నడుస్తోంది కదా ఎవరున్నారు ఎవరు నడుపుతారు రేపు రామ్మోహన్ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో కొంత పని చేశారు వీటన్నిటిని ఒకటే కాదు నలుగురితో పంచుకొని ఒక రకమైనటువంటి పబ్లిక్లోకి ఇచ్చేసినట్లయితే ఆయన థింకింగ్లోనే కొంచెం తేడా ఉంది ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మీ 
అండ్ ఇట్స్ ఫర్ మీ అనే యాటిట్యూడ్లోకి వచ్చాడు ఇందాక మీరు మొదట్లో చెప్పారు ఒకటి నడవాలి అంటే ఎంతోమంది ఒక అప్పారావులు రామోజాలు రామ్మోహన్ కృష్ణమూర్తులే కాదు ఏ టు జెడ్ వాళ్ళందరూ ఉంటేనే వాళ్ళ సపోర్టు వాళ్ళ వెల్బీయింగ్ తీరుతోనే మనం చేయాలి వీళ్ళతో పబ్లిక్ ఉపయోగపడుతుందనే దృష్టి ఉన్నట్టయితే కొంత నడిచేది బట్ రాను రాను ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మనయే అనేది అంతఃపురంలోనూ కలిగింది ఇక్కడ కలిగింది ఈయనకి కలిగింది ఎప్పుడైతే అంతఃపురం ఈ రెండు ఒకటైనాయో ఇక్కడ అక్కడ మందర కైకేయులు ఇక్కడ మీరు ఈ టైప్లో దశరథుడు తేల్చుకోలేకపోయారు చివరికి కైకి వంగిపోయినట్లుగానే అటు వంగిపోయింది రెండు వంగింది వంగి ఉండాల్సింది కాదు ఎందుకంటే ఒక రకంగా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మీరు ఫిల్మ్ సిటీ పెట్టడానికి కృష్ణమూర్తి గారు అప్పరావు అసలు ఇష్టం లేదు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పెట్టడానికి ఆయనకి ఏంటంటే సినిమాలో దిగినాక గ్లామరు అహో అహో అనటం ఇది పబ్లిక్ ఇది రావటం అనేది బాగా ఒక పిచ్చిలో ఉన్నాడు ఈయన మనం కూడా ఇది పెడదామని సినిమాలు తీశారు సరే ఒక సిటీ ఫిల్మ్ సిటీ ఎక్కడ వద్దాం మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే వందలు వేలు ఏదో చంద్రబాబు లాంటి వాడు కలిసి వచ్చేయని గ్రాప్ చేశారు కానీ బట్ మొదట్లో అయితే నాలుగు ఐదు వందలు ఎక్కడ సరిపోయేది అది అవి తీసుకుని మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ఫిల్మ్ సిటీ గట్ట మొదలుపెట్టినప్పుడు అవన్నీ ఎట్లా ఎట్లా అంటే కృష్ణమూర్తి గారు ఇది మనం ఫైనాన్స్ కంపెనీలో ఉన్నాం ఫైనాన్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఇది సాధ్యం మంచిది కాదేమో అనే ఉద్దేశం ఆయన అసలు ఇంట్రెస్ట్ పడలేదు నేను హోటల్స్ ఏదో కడదామన్నా కూడా నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు పెద్దగా వెళ్ళేవాడిని కాదు నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఏం బ్రదర్ రావట్లేదు 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 అంటుండేవారు అంటే ఏదో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వెళ్తుండేవాడు కానీ మనసు ఆలోచించలేదు అంతకు ముందు ఏది చెప్పినా నేను చూడండి మొదట్లో నేను మనోరమ హోటల్లో మీరు వస్తారంటే ఎస్ అన్నాను వైజాగ్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇట్లా ఈనాడు అన్నా ఎస్ అన్నాను అలాగే వైజాగ్ ఈనాడు నెంబర్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత హోటల్స్ ఆ విషయం వచ్చినప్పుడు డాల్ఫిన్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎస్ అన్నాను అలాగే ఇక్కడే షిప్ మనకి అన్నీ కలిసి వచ్చినాయి ఇక్కడ ఈ కలిసి వచ్చిన ప్లేస్ వైజాగ్ మనకి కాబట్టి వైనాటి గో ఫర్ దిస్ అంటే సినిమాలకు వచ్చాం షిప్ బ్రేకింగ్కి వెళ్ళాం వాట్ నాట్ ఒక బిల్ట్ పని ఎంపైర్ ఇవన్నీ దీనిలో ఎప్పుడైతే ఇది ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయో ఇది ఇది ఏదో సొంతంగా మనదే మనదే అని అనుకోలేదు ఇప్పటికీ డాల్ఫిన్ చూసి గర్వపడుతుంటాను ఈనాడు చూసి గర్వపడుతుంటాను కొన్ని కొన్ని యాక్టివిటీస్ని బట్టి ఈ మధ్య మన కురాళ్ళు కొంతమంది కలిసి ఏదో మేము గుర్తు చేసుకుంటామండి మీ సాంగత్యం అని అంటే ఇప్పుడు మీరు కనుక మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు వచ్చినట్లుగానే ఎస్తున్నాను అలాగే వీరంతా ఆ పరిచయం ఐ లవ్ పీపుల్ ఐ లైక్ పీపుల్ ఐ విల్ బీ విత్ దెమ్ ఆ దీంతోనే సక్సెస్ అయ్యాను ఆ దీనిలో ఆ దీనిలో ఆయన ఏంటంటే బట్ ఎప్పుడైతే ఫిలిం సిటీని మేము కాదన్నామో ఆయనకు ఒక రకమైనటువంటి కొద్దిగా డిఫరెన్స్లో ఉంటూ మొదలుపెట్టారు డిస్టెన్స్లో నాట్ డిఫరెన్స్ పిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యారేజెస్కి వచ్చేసారు మేమంతా ఒక దీనిగా ఉన్నాం ఆల్ ఇన్ వన్ లాగా మ్యారేజెస్ అవి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం క్రాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఆ క్రాక్స్లో యాటిట్యూడ్ మారిపోయింది అంతపురం మేజర్ రోల్ ప్లే చేసి ఆ దీంతో అంటే అంత చక్రవర్తి అంతఃపురానికి లొంగిపోయారంటారా దశరథుడు ఎవడు ఎంత ఎంత బాగా గొప్పవాడు దశరథుడు కైకి లొంగిపోలేదు ఇట్స్ లైక్ దట్ అంటే స్వార్థం ఆ స్వార్థానికి ఇది తోడైంది అసలు ఇక్కడ లేకపోతే అక్కడ లేదు కదా అందుకని అంటే దశరథుడికి అసలు లేదు అది బట్ అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇవన్నీ కలిపి ఎప్పుడైతే కొత్త కొత్త వాళ్ళు వచ్చారో వీళ్ళందరితో బేటలకు మొదలైనాయి కొంచెం బేటలు మొదలవుతుంటే బేటలు ఏమీ మేము లెక్క చేయకుండా మనం మేము మా రూట్లో మేము రథాలు తోలుతున్నాం ఆ రథాలు దస్ ఫార్ నో ఫర్దర్ అనే అన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి బ్యారికేడింగ్స్ కనిపించాయి పొలిమేరలు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ అక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈ పరుకు పొలిమేర ఏంటి మనకు అనుకున్నాం మేము నేను ఎస్పెషల్లీ ది ఫస్ట్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ది టు కమ్ అవుట్ ది గ్రూప్ లోపల ఎప్పుడైతే ఈ బేట్లో ఏంటిది వాట్ ఈస్ దిస్ అని అనిపించిందో కొంచెం మదన పడ్డాం కొద్ది రోజులు ఆ మదన పట్టంలో కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం కూడా ఇది ఈ ఆ సైడ్కి ఇది పరుగులు ఆగుతున్నాయే అనే ఉద్దేశంతో 
బెటర్ టు గో అని చెప్పి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏడుకొండల స్వామిని ఆరాధిస్తాను ఎవ్రీ సాటర్డే ఫాలో అవుతుంటాను అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను కొండకి వెళ్ళిపోయాను ఈయన కూడా చెప్పలేదు పెద్ద ఇది అప్పారావు గారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వారం రోజులు అప్పారావు గారు వైజాగ్లో లేరు లేరు అంటే ఆశ్చర్యం కదండి ఇంక డే అండ్ డే ఉంటే ఇక్కడ ఉండేవాడు ఆయనతో టచ్లో ఉండేవాడు రోజుకి నాలుగు సార్లు రామలక్ష్మణ్లాగా మెలిగిన వాళ్ళం ఇటువంటిది ఎవరికి తెలియకుండా నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కొండకి ఏమైంది ఏమైంది అని ఆయన ఏదో సర్చులేట్ వేసాడు ఇదంతా కొండలో నేనేంది స్వామి దగ్గర ఉంటే ఆయన దగ్గర ఎక్కడ కనపడతాను స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు గ్రేట్ థింగ్ ఏమంటే నాకు ఒక వెలుగు కనిపించింది తప్ప స్వామి దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి అది నేను అడిగింది ఏమంటే గివ్ మీ డైరెక్షన్ నాకు హుషారు లేదు ఇప్పుడు గివ్ మీ డైరెక్షన్ అంటే ఏదో ఒక వెళ్తురు ఐదారు రోజులు వారం రోజులు కూడా నేను దర్శనానికి వెళ్తూనే ఉండేవాడిని అక్కడ పరకామణిలో పనిచేసిన ఒక ఆఫీసర్ ద్వారా వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఆయన ఫోన్ల మీద ఫోన్ చేసి ఒక్కసారి వచ్చేయాలని నన్ను ప్రెషర్ అప్పటికి మా అబ్బాయి డాల్ఫిన్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అమ్మాయి కళాంజలి పెట్టి బ్రహ్మాండంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరితో మెన్షన్ చేశాను ఏమనంటే ఇంకా నేను పెద్దగా కంటిన్యూ చేయాలని అనిపించలేదు రిలాక్స్ అవుతాను నేను అంటే మీ ఇష్టం అన్నారు వాళ్ళు చాలా హార్ట్లీగానే అన్నారు ఇంకా వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇదేముందని ఉద్దేశం నేను పూర్తిగా రిలాక్స్ అయిపోయాను రిలాక్స్ అంటే అసలు అక్కడి నుంచి కంప్లీట్గా అయిపోయింది ఏముంది ఏం వచ్చింది ఏం తీసుకున్నా ఏమైతే అది ఏమి లేదు నైంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఇక్కడ డాల్ఫిన్లో ధూమ్ధామ్గా న్యూ ఇయర్ ఫంక్షన్ జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ నైంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్లో నేను మా తరువు సిస్టర్ దగ్గరికి విజయవాడ వెళ్ళి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకుని కొండకి వెళ్ళిపోయాను వారం పది రోజులు అక్కడే ఉన్నాను తిరిగి వచ్చాను నేను వెళ్ళటలేదు రమ్మని ప్రెషరు ఒకసారి వచ్చి కలిసి వెళ్ళమని నాకు ఏదో మనస్కరించలేదు పిల్లలిద్దరు అన్నారు అప్పటికి వాళ్ళు ఇంకా ఆ దీనిలో ఉన్నారు కదా అక్కడే ఉన్నారు పెరణ్ గారు పిలుస్తున్నారు కదా ఒకసారి మీరు వచ్చి కలిసి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని నన్ను చెప్పారు వాళ్ళ మాట మీద నేను డిసెంబర్ జాన్వరి సెవెంటీన్త్ ఏదో ఎయిటీన్త్ అనుకుంటున్నాను వెళ్ళాను వెళ్తే రా బ్రదర్ అని నన్ను వెనకట్లాగానే అని అలాగే కూర్చున్నాం కూర్చున్న తర్వాత ఏంటి ఇలా చేసావు అలా చేసావు అది ఇది నువ్వు చెప్ప పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయావు అది ఇదని దాదాపు టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ హీ ప్రెసైజ్ మీ లైక్ ఎనిథింగ్ ఏది ఎందుకని అసలు ఏంటి కారణం అనేది తెప్పించుకోవటానికి చెప్పాలి అంటే మీరే కారణం అంత పొర కారణం అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎక్కడ కంటిన్యూ అవ్వాలి కదా అవును అది ఓపెన్ అవ్వాలి మనసు బట్ ఆయన నుంచి ఎస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నైన్ ఏంటో ఆయన ఏంటో మా ఇద్దరికి బాగా తెలుసు అందరికంటే మేము ఇద్దరు టూ ఇన్ వన్ అటువంటప్పుడు ఆయన బ్రదర్ ఈ రీజన్స్ వల్ల నువ్వు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డావేమో అది నిజమే నువ్వు పడ్డ పడి ఉంటావు అందుకనే ఇబ్బంది పడి ఉంటావు అనే మాట ఆయన నుంచి వచ్చి ఉంటే నాకు ఎలా ఉండేదో బట్ అది రాలేదు అది మూసే ఉంది ఏదో ఆ కేస్ ఎన్ని బీసే ఉన్నాయి బీసిన దానిలో ఎక్కడ మనకు హార్ట్లీగా అనిపించలేదు రెండు గంటలైనా అదే ఇదని ఏదో మాట్లాడుకున్నాం అది చేసాము ఇది చేసాము అని మాట్లాడుకుంటే వేరే కాదు రావాలి నువ్వు చెయ్యాలి నువ్వు కంటిన్యూ చేయాలి అది ఇది అట్లా ఇట్లా అని అన్నారు ఓ అనలేదు నో అనలేదు రెండు అనలేదు భోజనం చేద్దాం పదమన్నారు పైన భోజనం చేస్తుండేవాళ్ళం అక్కడ ఇద్దరు లంచ్ చేసాం లంచ్ చేసి నేను సరి దగ్గరికి వెళ్తాను కళాంజలికి వచ్చేసి సరితో చెప్పాను పెదనాడు గారు చాలా ప్రశ్న చేశారు కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేయమని అమ్మ నేను కంటిన్యూ చేయాలని అనిపించలేదని సరితో చెప్పాను సరిత అప్పటికే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్గా స్టడీస్ కూడా ప్రక్కన పెట్టి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయకుండా కళాంజలి ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఆమె అంటే ఆయనకు కూడా మంచి గౌరవం రెస్పెక్ట్ అభిమానం అన్ని ఏర్పడినాయి అబ్బాయి మా అబ్బాయి కంటే ఆ దీంతో అమ్మాయి కూడా ఇట్లా చెప్పేటప్పటికి నన్నగారు మీ ఇష్టమే ఆవిడే చెప్పాను ఉంది తను కూడా ఇంకా అంతే మళ్ళీ వెళ్ళలేదు ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన ఫేస్ నేను కానీ నా ఫేస్ ఆయన కానీ చూసుకుని నెరగం దస్ ఫార్ నో ఫర్దర్ బట్ హియర్ వన్ థింగ్ ఇన్ ట్యూషన్ నేను కొండకి వెళ్ళాను అని చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని రోజుల పర్యంతం నాకు వెలుగు హుషారుగా ఫ్రీగా ఉంది మనసు అంతా ఇక్కడికి వచ్చాక ఏదో చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మిల్క్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలని ఒక థాట్ వచ్చింది మిల్క్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ విశాఖ డైరీ ఒకటి ఉండేది వైజాగ్లో బాగానే ఉండేది అది 
మిల్క్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం డాల్ఫిన్ డే నేను పేరు కూడా డాల్ఫిన్ఏ పెట్టాం ఈ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ఇది చేసామో డాల్ఫిన్ హోటల్ ఫోర్ ఇయర్స్ మనకు ఆగిపోయింది కన్స్ట్రక్షన్ ఆగిపోయింది ఫైనాన్స్ లేక వెంకటరావు గారు ఏం చేయలేకపోయారు కారణం బంగ్లాదేశ్ వార్ ఎరాప్ట్ అయింది అప్పుడు మనకి ఆ దీనివల్ల సెంటర్ నుంచి ఫండ్స్ రాలేదు ఆగిపోయింది ఆగిపోయినాక ఎప్పుడైతే మార్గదర్శి ఈనాడు ఇవన్నీ నెంబర్ వన్ అయి మనం జూమ్ అంటున్నామో బ్రదర్ ఒక పని చేద్దాం మీరు చేయి పెడితే మంచిది మీరు చేయి మంచిది మీరు డాల్ఫిన్ టేకప్ చేయాలి డాల్ఫిన్ అని చెప్పి నన్ను హుషారు చేశారు భుజాలు తట్టారు ఇంక భుజాల మీద ఎక్కించుకొని మనం డాల్ఫిన్ టేకప్ పొగడ్తకి అంటే ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు ఎస్ అనేది పొగట్లో మళ్ళీ ఇది ఉంది కదా మళ్ళీ అది ఎప్పుడు కాసేపు తర్వాత బుడగ అది బుడగ అది కాదు బాధ్యత అది కదా ఇది డాల్ఫిన్ మరి అనగానే కాసేపు కదా కొంచెం డే అండ్ డే ఒకటి కృషి చేయాలి అక్కడ ఆగిపోయిన ప్రాజెక్ట్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసి పూర్తిగా ఫోర్ ఫ్లోర్స్ అది కంప్లీట్ చేసి దీనిలోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వెంకటరావు గారు ఏదో మోరల్ సపోర్ట్ ఉండదు కానీ డబ్బులుగా సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి మేమే ఏదో ఐఎఫ్సిఐ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు కాళ్ళు గడ్డలు పట్టుకుని ఏదో యాభై అరవై లక్షలు తీసుకుని దాన్ని అయిందని అనిపించాం అయిందని అనిపించిన తర్వాత రన్ చేయాలి బ్రదర్ మీరే ఎండిగా ఉండాలి దానికి అని చెప్పారంటే దీనికి ఎండియో దానికి ఎండియో ఏదో అయ్యన్ని అనవసరం ఈ దీనిలో మంద ప్రాజెక్టు మంద టేకప్ చేయాలి అని దాన్ని టేకప్ డే ఇన్ అది పెట్టిన దగ్గర నుంచి నైంటీ రూపీస్ పర్ రూమ్ ఉండేది ఇప్పుడు కొన్ని థౌజండ్స్ మీద ఉందనుకోండి బట్ రన్ అవే సక్సెస్ డాల్ఫిన్ హోటల్ కారణం ఒకటి స్టీల్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టారు అక్కడ రెండు దాన్ని మనం అందిపుచ్చుకున్నాం మేము కనుక ఎన్టీఆర్ గారి ఇదంతా మేము అందిపుచ్చుకుని సర్క్యులేషన్ మేము పెంచుకున్నట్టు కానీ ఇలాగే ఎప్పుడైతే స్టీల్ ప్రాజెక్టులు పెట్టారో రెసిడెన్స్ రావటం మేము వీళ్ళంతా గెస్ట్లు పెరగటం కస్టమర్స్ రావటం ఆఫీసర్స్ రావటం ఇదంతా రావడంతో డాల్ఫిన్ బాగా పేరు మీదేనా అండి ఆలోచన డాల్ఫిన్ అనే పేరు ఇక్కడ డాల్ఫిన్ ఇక్కడ డాల్ఫిన్ హోటల్ నైంటీ రూమ్స్ ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ రూమ్స్ ఎవ్రీ రూమ్ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ గెస్ట్ అయిన ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్గా నేను అసలు ఎండిగా లేను ఐ వన్ విత్ ది ఎంప్లాయీస్ లాగానే యాజ్ అ మేనేజర్ గాను జనరల్ మేనేజర్ కంటే మేనేజర్ గానే అన్నట్టుగానే ఉండేది కిచెన్లో ఉండేవాడిని పైన హోటల్ బ్యాంక్వెట్లో ఉండేవాడిని పెద్ద పార్టీల్లో ఇక్కడ దీనిలో ఆ రోజుల్లో డాల్ఫిన్ అంటే ఏదైనా పార్టీ జరగాలి రష్యన్స్ ఎవరైనా వస్తున్నారంటే హోటల్ విశాఖ బుక్ ఫ్యాక్టరీ ఎండి గారు కూడా మనకే చూసేవారు హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ వాళ్ళు కూడా మనకే చూసేవారు ఇట్లా చాలా 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 మంది ప్రెసిడెంట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఈవెన్ ఇందిరాగాంధీ ఆవిడ కూడా మనం ఇక్కడ సొక్కిపోయి వచ్చారు ఇక్కడ ఉత్తరాంధ్ర అంతా క్యాప్ నుంచి రాయగడ్ నుంచి అటు నుంచి పదకొండు పన్నెండు గంటలకు వస్తే మనం సర్క్యూట్ హౌస్లో ఉంటే ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు దీనిలోకి నీ ఎవరు రావద్దని చెప్పారని చెప్పారు అప్పటికి మేము ఏదో కొన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉంచాం ఆవిడ కోసం అని లోపలికి వెళ్ళనే ఉండలేదు అన్నారు మా నా దగ్గర ఒక ప్రదీప్ అనే ఒక కుర్రాడు పంజాబీ ఉండేవాడు ఒకటి ఆ పంజాబీ భాషలో లేదేదో అతను అడిగాడు ఆ సిక్ సర్దార్జీని లేదు నేను ఒకటికి కొబ్బరి బాణం నీళ్ళు ఇస్తారు ఒట్టి బాణం కాకుండా దానికి ఒక కర్చిఫు గులాబ్ పువ్వు ఇవన్నీ పట్టుకుని నెహ్రూ గారి పువ్వు పట్టుకుని వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి నెలతో రెండు ట్రైన్లో పెట్టుకుని జస్ట్ ఊరికే చూపించు నేను లోపలికి వెళ్ళను ఇది చూపించమన్నాడు తలుపు తీయమన్నాడు వీడు దీనికి వాడు తలుపు తీశాడు ఆవిడ చూసింది ఆ బావ ఏందో ఏమందో ఈ నెల్లి రెండు ఇచ్చేసి రెండు తాగించాడు దట్ ఈస్ దో ఎవరిని కానీ సంజయ్ రెడ్డి గారిని కానీ ఈ వీళ్ళని కానీ వాళ్ళని కానీ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఎవరు వచ్చినా డాల్ఫిన్ ఆశించమే అంటే ఆ విధంగా జరిగేది అంత పేరు ఆ విధంగా ఆ టైప్లో ఎస్టాబ్లిష్ వైజాగ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్న గురువు అవుతున్న టైంలో ఊయాత్ అయ్యారు అందువల్ల ప్రతి వాళ్ళు ఈనాడ పరం అయిపోయి డాల్ఫిన్ అది అంటే పేరు ఇంతకు ఎవరు పెట్టారో చెప్పలేదు పేరు మీరే పెట్టారా తెలియదు లేదమ్మా ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇది వరకు ఎండి అప్పరావు గారు ఉండేది కాదు కాదు హోటల్ హోటల్ నేమ్ డాల్ఫిన్ అనేది మీరే పెట్టారు డాల్ఫిన్ అనేది రాముల్ గారు కానీ నేను కానీ అందరూ కలిపి మొదట్లో ఇది సన్ భీమ్ హోటల్స్ అని ఒక పేరు ఉండేది సన్ భీమ్ అంటే ఎవరికి ఎక్కదు అవునండి డాల్ఫిన్ అనేది ఇక్కడ ఫేమస్ అవును డాల్ఫిన్ స్నోస్ అని ఇక్కడ ఉండటం చేయటం డాల్ఫిన్ ఫేమస్ కాబట్టి 
మాటల సందర్భంలో ఈ సన్బీమ్ అంటే ఎవరికి ఎక్కలేదు అంటే అయిపోయింది కదా సన్బీమ్తో నాలుగు ఏళ్ళ సంవత్సరం అయిపోయింది డాల్ఫిన్ పెట్టుకుందామని డాల్ఫిన్ పేరు మార్చేసాం ఆ విషయంలో నేనే మేదిరి పాత్ర డాల్ఫిన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాన్ని కాబట్టి అవన్నీ చెప్పి డాల్ఫిన్ మార్చేసాం అట్లా డాల్ఫిన్ 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 అయిపోయింది లక్కీగా ఒకటి రెండు సార్లు ఎప్పుడు బీచ్లో దొరికిన డాల్ఫిన్స్ కూడా తీసుకొచ్చి ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లో వేసాం ఏదో అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఇది మేనక గాంధీ దాకా వెళ్ళింది అది తీసేయండి ఇప్పుడు చీవిలో పంపించుకొని ఆవిడ కబురు అక్కడ నుంచి ఇలా సంభావం సంభావం అన్నీ 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 ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పెట్టి ఈ చైతన్యయాత్ర రథం ఆంధ్రదేశాన్ని కదిలిస్తున్న రోజుల్లో కూడా డాల్ఫిన్ చేతిలో ఉంది ఎవరు వచ్చిన ఫ్రీ ఫ్రీ ఇన్ ది సెన్స్ ఆ వచ్చిన జనాలకి వీళ్ళకి మనం ఆధిపత్యం చేసినప్పటికి ఓ అపరగారు అపరగారు డాల్ఫిన్ అపర డాల్ఫిన్ అపర ఇట్లా ప్రతి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతమే కాకుండా ఆ పై నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఆయనతో వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ప్రాంతానికి ఈ కురాళ్ళు ఈ దీంతో ఈనాడు ఇవన్నీ కలిసేటప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఊపు సునామీ లాగా వచ్చింది అది దాన్ని అంజి అంది పుచ్చుకున్నాం దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ రైతర్ అయితే ఇక్కడ మీకు నిజంగానే డాల్ఫిన్ అప్పారావు గారు అనే పేరు రావడంలో డాల్ఫిన్స్ గురించి ఒక మాట చెప్తారా మనకి అంటే యానిమల్స్లో పెట్ యానిమల్స్లో ఎలాగైతే డాగ్స్ లాయల్గా ఉంటాయి మనకి విశ్వాసంతో డాల్ఫిన్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి అంటారు మనిషిని చూస్తే రికగ్నైజ్ చేస్తాయని అలాగే కాబట్టి మీ ఇంటి పేరు కింద మారడంలో సరిపోయింది మీరు అంత ఇదిగా పనిచేశాను అంటున్నారు అయితే ఇంత ప్రస్థానాలు మీరు అన్నప్పుడు నిజంగా మీరు పనిచేసినది అంతా కూడా మీరు ఎక్కడ ఒక నెగిటివ్ మాట చెప్పలేదు చాలా బాధ జరిగిందన్నారు ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా రామోజీరావు గారి గురించి మీరు నెగిటివ్గా మాట్లాడట్లా ఎందుకు జరిగాయనే కారణాలు చెప్తున్నారు కానీ ఇంత ఉత్సాహంగా పనిచేసి ఇంతమందితో పనిచేసి స్టిల్ మీరు ఏడు ఎనిమిది పదులు దాటినా ఇంత యాక్టివ్గా ఉంటున్నారంటే అప్పటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇంకా ఉంది మీకు పూర్తిగా పూర్తిగా వదిలేసేటప్పుడు మీకు చాలా మనసుకి మనస్తాపం కలిగి ఉంటుంది అసలు ఆ బాధని మీరు ఎట్లా అంటే ఎవరికి పంచుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడరు సాధారణంగా అమ్మ ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పాలి ఇందాక చెప్పినట్లుగా నేను ఇష్టపూర్వకంగా బయటకు వచ్చాను అవునండి అవును కానీ మనసుకి బాధ మై ఓన్ దట్ డజన్ మీన్ అయ్యో మనం ఇదంతా పోగొట్టుకుని మనకు వచ్చామే అదే ఫీలింగ్ లో ఎప్పుడు రాలా ఒకటి వెంటనే నేను మిల్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయటం ఈ ప్రాంతంలో బాగా విజృంభించడం దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వేలు పర్ డే కలెక్ట్ చేయటం అవార్డులు రివార్డులు పుచ్చుకోవటం ఈ దీనిలో మనం అక్కడ ఏ విధంగా దానిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాము దీనిలో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాం ఈ టైంలోనే మాకు గురువు గారు పరిచయం అయ్యారు భీమిల్లో ఉండేటువంటి సద్గురు శివానందమూర్తి గారు ఈ మిల్ ప్రాజెక్ట్ కొన్ని సార్లు ఆర్ట్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గురువు గారు ఇట్లా ఉన్నారని మాకు తెలిసింది రమణయ్య రాజా గారి ద్వారా వాయిన దగ్గరికి వెళితే నేను కొండకి వెళ్ళినప్పుడు స్వామిని చూస్తే ఏ విధమైనటువంటి అనుభూతి పొందానో గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గురువు గారి గైడెన్సు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక రకమైన అట్రాక్షన్ కాదు అది సంథింగ్ మోర్ సంథింగ్ మోర్ సంథింగ్ మోర్ అది జరిగింది అలా 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 ఆయనతో ఇక ఇంతనే అనుబంధం చెప్పడానికి వెళ్ళారు రెండు వేల సంవత్సరంలో నన్ను కూడా సనాతన జన్మ చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో ఆయన మెంబర్గా తీసుకున్నారు దానిలో అప్పటికే ఆయన ఓ జడ్జి గారిని జేఎస్వి ప్రసాద్ గారిని మన రీసెంట్గా చేసిన ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కొంతమందిని వీళ్ళంతా ఎవరెన్ పీపుల్ టెన్ ఎయిట్ టు టెన్ పీపుల్ ఆ ట్రస్ట్లో మెంబర్స్ దానిలో నేను కూడా మెంబర్ని అప్పుడు మెంబర్ ఆయన మెంబర్ అన్నప్పుడు నాకు పెద్దగా నార్మల్గా అనిపించింది రాను 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 కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీస్ పెరిగినాయో గురువు గారణంగా అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇవ్వటం సిటిజన్షిప్ అవార్డ్స్ ఇవ్వటం శ్రీరామన ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి శ్రీకృష్ణ జయంతి ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి ఆంధ్ర మ్యూజిక్ ఎక్కడ ఇవన్నీ ఊరు ఊరా మొత్తం ఆంధ్రదేశంలో తీసి పెంచుతున్నప్పుడు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయని అనిపించింది ఇక్కడ మీరు అడిగిన దానికి బాధ అనేది లేదు హుషారే ఎక్కువైంది కారణం ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి రిలెంట్లెస్గా ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ నుంచి ఇది ఫ్రీగా ఇండిపెండెంట్గా మనకి మనం చేస్తూ వచ్చి ఇవి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఎవరికి సంబంధం లేకుండా ఏమీ లేకుండా హ్యాపీగా ఉంది మేఘాల్లో తేలిపోయాం అది వరకు అంతా బంధంలో ఉండేది ఇప్పుడు అది కాదు పూర్తిగా మన మన ఇష్టం ఇష్టం ఇన్ ది సెన్స్ అప్పుడు కూడా ఇష్టమే ఏమీ ప్రయాణ ప్రశ్న ఇంకోటి ఇంకోటి ఏమి ఉండేది కాదు అందువల్ల ఈ టైప్ ఆఫ్ దీనిలో వెళ్ళి ఈ 
ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్లో కానీ గురువు గారి సాంగత్యం కానీ గురువు గారు అంటే చెప్పాలంటే మరి చాలామందికి భారతదేశంలో తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు వాజ్పేయి దగ్గర నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ దగ్గర నుంచి ఆ మహానుభావుడు ఆయన దగ్గర ఇరవై సంవత్సరాలు నేను ఆయన దగ్గర ఎంతో క్లోజ్గా ఉన్నాను ఆ బిజినెస్లో ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్న క్లోజ్గా ఉండి క్లోజ్ ఇన్ ది సెన్స్ దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయ చేసుకునే బదులు కంటే గురువు గారి సాంగత్యంలో గురువు గారి సామీప్యంలో ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ఇవి చేస్తుంటే ఉన్న సంతోషం అప్రమిత్తము నో బౌండ్స్ ఎట్ ఆల్ దీనికి అవధులు లేవు బట్ వేరేస్ అక్కడ అవధులు ఇప్పటికీ రీసెంట్గా మన బాబు సుబ్రహ్మణ్యం గారు వస్తారన్నా కూడా ఈ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి సుంభాభిషేకం జరిగింది మహాభారతి టెంపుల్ కట్టించారు గురువు గారు దాని పర్పస్ ఏంటంటే వెస్ట్రన్ సైడ్ మహాలక్ష్మి టెంపుల్ ఉంది కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా ఫ్లరిష్ అయింది ఈస్టర్న్ సైడ్ ఇటు వైజాగ్ కలకట ఈ సైడ్ అంతా కూడా డెవలప్ అవ్వాలంటే టెంపుల్ ఉండ మహాలక్ష్మి రావాలి ఇక్కడికి అది ఆయన తీసుకొచ్చి ఎంతో కృషి చేసి టెంపుల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో పన్నెండు సంవత్సరాలకి కుంభాభిషేకం జరగాలి అటువంటిది ఈ కరోనా వల్ల ఉన్న టూ ఇయర్స్ అయింది గురువు గారు కూడా లేరు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో కాలం చేశారు శివైక్యం చేశారు అందువల్ల ఇది చేసింది మొన్న కుంభాభిషేకం జరుగుతున్నప్పుడు విజయేంద్రులు ఆ రోజులు విజయేంద్రులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు శంకుస్థాపన అప్పుడు జయేంద్రులు ఉన్నారు అప్పుడు విజయేంద్రులు ఉన్నారు ఇప్పుడు అప్పుడు లేరు ఇప్పుడు జయేంద్రులు లేరు కాబట్టి విజయేంద్రులు వచ్చారు వారితో కుంభాభిషేకం చేయించడం జరిగింది ఎక్కడో ఎక్కడికో కుంభమేళాలు ఎక్కడికో మనం దూరం వెళ్ళి అవన్నీ చూడాలంటే ఎంత శ్రమ పడాలి మనకి కుంభమేళాలు జరుగుతుంటాయి హరిద్వార్ అటువంటి వాటికి వెళ్ళాలంటే ఎంతో శ్రమ ఉన్నవో ఎం ఎయిటీ త్రీ బట్ స్టిల్ ఇక్కడ జరుగుతున్న దాన్ని చూస్తే డైరెక్ట్గా మహాస్వామి అభిషేకం చేస్తుంటే పైన దాని మీద ఎక్కి ఎంత థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యామండి యాజ్ దో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడే జరుగుతున్నంత ఆనందం ఇది జరిగింది కొన్ని వేల మంది వీక్షించారు అక్కడ అది జరుగుతుంటే ఇంత గొప్ప అవకాశం గురువు గారు కల్పించారు ఆయన అక్కడ మా బాధ్యతలో మేము బంధించబడటం ముఖ్యమా ఇక్కడ ఇటువంటి యాక్టివిటీలో ఓపెన్ చేయటం ముఖ్యమా గురువు గారి పెద్ద చెప్పండి గురువు గారి ద గ్రేట్ ఇస్ అన్ ఆల్మైటి ఆలినా ఆ టైప్లో ఆయనకి తెలియదంటూ లేదు చిన్న విషయం చెప్పాలంటే రోషి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా మనకి కృష్ణా రివర్ వచ్చి ఫ్లడ్ వచ్చింది విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఫ్లడ్ ఒక్క అడుగు పెరిగితే డ్యామ్ కొట్టేస్తుంది శ్రీశైలం నాగార్జున కొట్టేస్తుంది కృష్ణా బ్యారేజ్ కొట్టేస్తుంది ద హోల్ వైజాగ్ విజయవాడ విల్ బి స్మాష్ అవునండి అటువంటప్పుడు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన దగ్గర ఉన్నారు ఆయన ఫోన్ చేసి గురువు గారికి అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి రేత్రి పన్నెండు పన్నెండు ఒంటి గంటకి ఫోన్ చేసి గురువు గారు ఇట్లా ఫ్లడ్ వచ్చింది ఇంత ఇది జరగబోతుందని భయపడుతున్నాం అందరు అని చెప్పి ఒక పాజ్ ఇచ్చైనా ఇంకా జరగదు ఇక అక్కడికి అయిపోతుందని చెప్పండి రోసి గారికి అన్నారు అది అయిపోయింది అది అద్భుతం కదా ఎంత కెలాబిటీ అయిపోయింది ఇక్కడ సునామీ వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రాణ నష్టం ఏం జరగదు ఇక్కడ అని చెప్పారు గురువు గారు చెప్పింది మరి ఇక్కడ ఏం జరగలేదు ప్రాణ నష్టం సునామీ వచ్చింది ఏదో బిల్డింగ్స్ అవి అని ఆ విధంగా చేసి రోసి గారు ఏం చేయాలని ఆయన వచ్చి గురువు గారిని వచ్చి కలిసి వెళ్ళారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండగానే ఆయన్ని ప్రతిష్ఠించండి అక్కడ శ్రీశైలంలో ఆయన ప్రతిష్ట చేయండి అని ఆ ప్రాంతం ఎక్కడ పెట్టాలో చూపించారు ఇక ఆయనే కాపాడుతూ ఉండారు జౌ గురుజీ దిస్ వాట్ గురుజీ ఇన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప విశేషాలు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన గురువు గారు గొప్ప ఏదో మేము అయితే ఫిలిం సిటీలో కొండల్లో రాళ్ళల్లో గుట్టల్లో పెట్టుకున్న ఫిలిం సిటీ గొప్ప చెప్పండి అందువల్ల ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఇస్ ఎ హ్యూమన్ దిస్ థింగ్ వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం ఇది అది ఎవరి బెనిఫిట్ కోసం ఆయన బెనిఫిట్ కోసం అక్కడే మరి అదే కోరుకున్నారు అదే నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఎవ్వరూ ఏమీ లేకుండా ఏకోనారాయణలాగా నడుస్తుంది ఓకే అది ఆయనకి సంతోషమేమో తెలియదు